Jina langu ni Fides Kaburu, coordinator wa Muradi wa Agricultural Sector Development Support Program eh, in Tharakanithi County. Na ningetaka kusema ya kwamba Muradi wa Agricultural Sector Development Support Program ni Muradi umekuwa kwa hii county kwa munda. Eh, phase 1 to implement 2012 to 2017 na phase 2 to the answer 2017 ilikuwa imarizike December 2022 lakini tumeongezewa mwaka moja wa kuimplement uo mbrandi kwa hivyo huu mbrandi officially utafunga December 2023 mbrandi wa ASDSP umekua ukifundisha wakurima katika hii county kuhusu eh, kilimo cha ngombe, mandizi na kuku za kienyeji. Na asa kilimo ya maziwa ni kilimo muhimu katika Tharakanithi County na tumekuwa tukifundisha wakulima wetu jinsi ya kuongeza mazao. Wakati tulianza huu mradi wa ASDSP tulifanya kitu tunaita gap analysis kujua ya eh, ni nini asa shida ya kilimo cha maziwa katika hii county na tulipo ongea na stakeholders wenyewe walisema ya kwamba eh, production ya maziwa imekuwa eh, kidogo in fact ilikuwa lita tano kwa ngombe kwa siku na challenge moja ambayo ilitokea ni ya kwamba eh, ngombe ya tharakanithi na kuanga inajaa kila wakati kwa sababu eh, ya hali ya anga majani yanakuwa mengi wakati moja wakati kuna mvua majani yanakuwa mengi lakini e, mvua ikiisha tunakuta ya kwamba hakuna e, e, foda ambayo inasaidia ngombe zetu kwa hivyo intervention ile sasa tuliingia kama mradi ni ya kufundisha wakulima wetu jinsi ya kuongeza maziwa kwa njia ya kurisha ngombe wetu vile inahitajika Na njambo moja tulikuwa tuna, eh, tulianza kufundisha wakulima wetu sana ni mambo ya fodder conservation ambayo ni ku, eh, kupreserve ayo majani wakati ya mengi ili wakati wakiangazi ngombe zetu zisiwe na nja ama ngombe zetu ziwe na chakura ya kutosha. Wakulima wamekuwa na intervention eh, katika umurandi. Eh, eh, hata hapo awali wakulima walikuwa na preserve, wanajaribu kupreserve kwa njia ya kukausha ile tunasema ni hay making. Eh, wengine walikuwa natengeneza eh, kitu tunaita eh, silage ambayo ni fermentation process ya majani yale ndio yao yanakuwa preserved ili wakati wa kiangazi wanaweza kurisha na challenge moja ilikuwa ya kwamba eh, reba amba eh, eh, kutengeneza silage ilikuwa very labor intensive unakuta wakulima wanasema ya kwamba hawawezi kutengeneza silage kwa sababu wanahitaji a lot of labor na wengine wanakosea wanatoa manyua badala ya majani yao kwa hivyo kile kitu tulifikiria sisi kama mradi ni ku introduce mechanized silage making ambayo inarahisisha ile process ya kutengeneza silage kwa hivyo tulintroduce eh, machines ambazo zinaweza kutengeneza hiyo silage kwa njia eh, tofauti eh, na haraka ili wakulima wetu waweze preserve tulianza na kufundisha wakulima wetu E, jinsi ya, ku, ya, ya kukuza maidi ya kutengeneza silage na kutoka hapo tukawafundisha jinsi ya kuchop na jinsi ya kupreserve ayo majani silage making ni process ambayo inatakiwa itoe hewa the major principle ni fermentation without oxygen kwa hivyo wakulima wanatakiwa wakichop hiyo maidi eh, ma, eh, ma yao wakuweka sasa kwa mashimo yale wametayarisha wengine wanaline wa na karatasi kwa shimo wanaline hiyo karatasi wanaweka majani alafu wana compact wengine wanatumia watu kukanyanga wengine wanatumia drum ya maji ikiwa na maji ku roll ndio wa expel air sasa hiyo process ya compaction ndio inaleta shida kama hawataweza ku compact kabisa watoe oxygen yote kabla ya kufunika ile shimo ndio sasa unakuta hiyo Iyo oxygen ambayo imebaki kwa majani inafanya hiyo majani e, ioze kwa hivyo watatoa manyua badala ya kutoa preserved material for the animals. Hata hiyo tulikuwa tunafundisha it was manual preparation ya silage ambayo sasa wanatumia 
uh, your method ya kukompact. It is still being used because this machine ni juice tu zimekuja na ni biri as well si hata kufanya uh, uh, yyo kazi yote ya kumbel saire jiote ya tharakanidi. So they are still using the method that is what we were teaching them before. Lakini sasa we are bringing a faster way of doing it, a more sure way a bio it I expel all the oxygen because that machine in a in a tenganesa bell in a compact your bell kabisa in a expel all the oxygen arafu the rapa na in a rap na karatasi kabisa ku expel oxygen kwa hivyo yo material in a kuwa preserved uh, turi uh, turi fanya selection ya vikudi viwili ku demonstrate na wao iyo technology na iyo vikudi moja ni tumaini a dairy ambayo yuko kule mudhambi world na ingine yuko mbogoni ambayo yuko yuko mbogombe world Tukawa nunuria machini mbili. Kila grupu ili nunuria machini mbili. Moja e, ilikuwa bela. Abayo ina, e, e, ina tengeneza hiyo side engine to bales. Ina wrap vizuri. Arafu inakuwa preserved. Machini ili gine tuliwapatia ni machini ya kuchop. Ama kukatakata ere majani. Ili waweze sasa kuingiza kwa bela. Na waweze kubel. Kwa hivyo tumekuwa na kazi ya kufundisha. Wakurima wetu jinsi ya kukuza hiyo maidi na kuchopiwa alafu inatengenezwa into bales na hiyo bale sasa mtu anaweka store anaweza kulisha ngombe yake even for several years na imekuwa a big breakthrough ya kusaidia wakulima wetu kuwa na chakula ya ngombe wakati wa wote na hiyo pia imesaidia kuinua maziwa kwa sababu ngombe ikiwa inalishwa vizuri inatoa maziwa ya kutosha at the present we are moving to answer 10 liters per cow per day na we are still moving on eh, wakulima wakiendelea Eh, kurisha ngombe zao bila inestaini. Kati ya hivi vikudi viwili ambavyo tumesupport eh, kutengeneza silage, eh, wacha tuonge na members wa kikudi ya tumaini dele watueleze vile wanaendeleza hiyo muradi. Jina langu ni Lloyd Mutembei Kibara, a member of Tumaini Dele Group. Tumaini Dele Group is a youth group. It started as a youth group in the year 2014 and uh, it started with uh, 50 members as a small group of the youth we came together as members of the youth so that we can have a daily group in, within our kwa uh, hiki jiji yetu wakati tulipoanza tulianza tumaini group ya uh, tukiwa tuna mwelekeo ya kwamba tunataka kuwa na one product one, uh, one village one product within our community na tulianza tukiwa wakulima wachache kama vile nimesema wana youth na tulianza na uh, kilo 15 uh, ku, tulianza na kilo 50 um, za maziwa na tukaendelea hivyo mpaka wa leo tumepata kama tunakamua kama kilo 2000 per day 2000 kg per day na kwa wakati huu tuko na members active members tuko na members 120 ambao on average tuko na karibu 12 kgs per farmer. Tumaini dele group uh, wakati tulianza hatukuwa na shamba, hatukuwa na kitu chochote. Tulikuja pamoja kama vijana tukajiunga, uh, tukachanga pesa, tukanunua tanki, eh, mutungi ya kwanza ya kubeba maziwa. Tulianza kuuza maziwa yetu pale eh, Brookside. Baadaye tukaenda Meru Central na mpaka wa leo tunauza meru, uh, maziwa yetu pale Meru. Uh, kwa wakati huu tuli, uh, wakati tulianza kama kikundi cha wana youth tumepitia mambo mingi, challenges mingi za maziwa lakini tumeweza kusaidika mpaka wa leo tulifika mahali tukajiunga na ASDSP ambao walikuja katika kaunti yetu ya Tharakanithi na tangu tujiunge na wao tumepata manufaa kadha wa kadha. Uh, kwanza kabisa Wakati tulianza kuja pamoja, tuliweza kununua hii shamba, mahali ambapo tumejenga ofisi yetu, na kama vile mnaona, tuko na ofisi ambayo tume, tumejenga. Na kwa wakati huu, uh, kila kitu ambayo tunafanya, tunafanya hapa kwa ofisi, na tuna, tumeajiri watu wachache, tuko na mutu ambayo na beba maziwa, the milk transporter, tuko na wale ambao wanasaidiana na wao kupima ma, ma, maziwa in the field, Tuko na watu wawiri, tuko na kalani ambayo anafanya kazi hapa ofisi, hii ambayo yuko hapa. Na tangu tuanze, 
e, kama vile nimesema tulipoungana na ESDSP tumeweza kuona manufaa mingi the first phase uh, ya ESDSP tuliweza kusaidika kama tumaini dere group tukasaidika katika ujenzi wa hii ofisi ambayo iko hapa uh, we built it in conjunction with uh, tumaini dere group na ESDSP kwa hivyo ndiyo tuliweza kujenga hii store na the cooling plant ambayo iko hapa then baadaye tumeweza kuja pamoja tuka tumeweza kuja pamoja tukajenga hii ofisi hii ni tumaini dere group ambayo tumejenga ni ya gorofa hapo juu tutaendelea kujenga from that na kama vile nimesema recording za ofisi zote ni hapa kuna ina mingi za ile kazi inafanyika hapa maziwa ikisaa chukuliwa from the fields wa all the documents zinaletwa kwa ofisi na all the def documents zina receiveiwa hapa na our secretary manager ambaye anakuanga hapa kuna files kuna daily records ambazo zinachukuliwa hapa kila kitu ambayo inahusikana na tumaini ndere hapa ndiyo zinakuja pia naweza kusema tumepata mafunzo mingi kutoka kwa ESDSP hasa record keeping tunaweka records zetu nzuri ya uh, files of all the farmers Uh, kuna record ya vile maziwa inapimwa tunapima maziwa twice uh, in a month tunagawanya mara mbili hii kandi kidogo inapima kutoka mwezi wa kwanza mpaka uh, tarehe 15 then kuna ya tarehe 16 mpaka 30 for good recording of farmers tuna controls iko pale so hii ndio ofisi yetu mahali ambapo secretary anakaa wakati tulingana na ESDSP the second phase tuliweza kunufaika mara ya pili na machini ambayo tumeona pale juu the bearing machine and the cylinder machine ambayo inakatakata mahindi na hiyo bela hiyo uh, cylindering machine imeweza kusaidia tumaini dere na the packaging of our silage so once the once we joined it wakati tuliungana ESDSP na uh, na tumaini Tumeweza kutengeneza kikundi kingine pale ndani ambayo tunaita Tumaini Silage Bellas. Is a separate uh, group ambayo tumesepareti na mambo ya maziwa so that they can be handling the silage part of it ambayo tukisharima eh, na kupackage. That lecond is uh, brought together by the uh, na watu ambao wa silage making uh, silage making. Hiyo lecond yote inarisiviwa na secretary na secretary baadaye ndiye anahachwa on day to day learning of the office. Kwa hivyo tumeweza kufaidika sana na HSDSP together with the county government of Tharakanithi. Tumesikia vile Lloyd Ndikibara wa Tumaini Ndere ametuambia sasa ni vizuri tutembelee shamba lao lile ambalo wamelima mahindi ile wanatengeneza nayo siren ama chakula cha ngombe. Jina ni Roy Gitonga nafanya na Tumaini Ndere upande wa silage making. Nataka kueleza jinsi ya kupanda na kupanda mahindi na kupata silage mzuri. Ile mahindi inakuwa recommended sana ni yellow miss. Yellow miss ikosa tunaweza panda white miss kama vile Pandrium 05, DK, Pioneer. Tunapanda wakati wiki mbili kavula mvua inyeshe wakati kumekauka. Kume Kwa shamba wakati tunaenda kupima tunatumia tunashimba tuna masimo tukitumia uzi na uzi tunapima kutoka laini moja mpaka ingine ni futi mbili ama 60 cm. Na kutoka shimo mpaka shimo ingine ni futi moja na kila shimo inapandwa mahindi moja ili hiyo mahindi ikue vila kutatizika na wakati unaweka fertilizer unaweka tunatumia ile fertilizer tunaita microbe na tuna top dress na fertilizer pia inaitwa microbe. Na wakati mahindi imechipuka imefika imetoa matawi sita tuna top dress na tunapika ndawa ya wadudu na pia tunapiga tuna folio ndio itoe matawi ma, ma, mengi na ikue vizuri sasa na wakati mahindi sasa wakati unafika wakati wa kuvuna tunavuna wakati sasa ime, tunaita ikiwa draft stage draft stage na wakati pa ineto, imetoa um, inakuwa na maziwa lakini maziwa sasa ile maziwa imeshikana kabla mahindi haijakauka hapo ndio hiyo ndio stage ile mzuri ya kutoa ya, ya kutoa stage ile mzuri ikitolewa kabla haija fika stage hiyo inatoa maji, maji, maji mingi na siren haikui mzuri hiyo ndio siren ile mzuri tunaweza kulisha ngombe 
kama sasa hii tuna kwa tisa hapa kuna shamba nyingine tuko na ika mbili na nyingine iko iko na ika iko ika tano kwa jumla tuko na ika kama 19 hivi kwa size ile iko na mahindi ika moja ikiwa imetoa mahindi mzuri sasa inatoa tani 20 ika moja ya mahindi ile wakati mahindi imekuwa vizuri na mvua imetosha inatoa ika tani 20 E, kwa majina anaitwa Mwiti Scott, mimi ndiye chairman wa Tumaini Dere Self Help Group. E, Leo tuko hapa shamba yetu pale Mwajate ambayo ni eka tisa. Ambayo tumekuja kukata mahindi ya kufanyia ngombe silage ama ya kupreserve chakula ya ngombe ili tuwe tunafuga ngombe wetu wakati wa kiangazi. Kama unapoona hapa nyuma yangu kuna vijana ambao wanakata. Hiyo mahindi kama unavyoona wakikata wanakata wakipanga vizuri. E, ili hata wakati wa kubeba wa kupeleka kwa cylinder machine yetu pale iwe laisi ili ende kusiawa ama kuwa cylinder. E, kama unaviona hiyo mahindi yetu iko kiwango ambayo tunaita duff stage ambayo ni imepita milk stage kiasi. Ndipo sasa hili iwe inasaidia ngombe vizuri iko na other nutrients hata wakati wa kusiaga ikiwa at that stage unakuta wakati inapigwa na ile machine yetu ya cylinder ni machine hakuna nutrient ina lose that's uh, ni kama kupitia kwa ile maziwa inatokanga kwa mahindi so sasa imevumilia kiasi ndio tunaita uh, duff stage uh, baada ya kukata hii mahindi na tuisiagia hapa tutaipakia kwa maroli ambayo mnaona imesimama pale alafu tuipeleke kule kwetu kwa ofisi ambapo tutaenda kuibel. Okay, hapa sasa unaona vile machine zetu zinafanya kazi. Hii ni cylinder machine ambayo inakatakata maina cylinder, yani na inapiga piga ili iweze kukuliwa na ngombe vizuri hata wakati wa kuchiu kant, utakuta ya kwamba ngombe inachiu vizuri, ikirudia vizuri. E, pia ina cylinder vile hata tukisindilia kwa lori inaingia mingi. Kama hii lori tunategemea ibebe kutoka tani saba kwenda nane ili ipeleke kule kwetu kwa ofisi. Kwa hivyo ni machine mzuri, so economical. Hii machine tulipata kupitia mradi wa ASDSP na kupitia wa county eh, government eh, ili tusaidia nayo ili tu tunafunza wakulima jinsi ya kufanya silage na jinsi ya kutumia vifaa bora kwa eh, ukataji ama kwa kusilenda vyakula vya ngombe Tumeona mahindi kikatakatwa na ikiwekwa kwa roli sasa wacha tufuate ndio tuone mahali inapelekwa na vile itaenda kuundwa na ile mashini ya kutengeneza chakula kama mnaviona kutoka shambani kule zikiwa chopped zinakuja zinawekewa hapa sikiweko hapa e, zinakuwa noted pale kwa secretary wetu ajue ni kiwango kama ni kiasi gani imekuja kama hiyo roli ilikuwa imebeba tani saba kama za jana hizi siaga jana huko zilikuwa roli mbili e, tani saba saba kwa hivyo hapa tuna expect tuwe na around 14 tons kwa hivyo zinarekodiwa hapa kwa ofisi yetu ya muda Alafu sikifika hapo tunakuja kwa machine kwa the belen machine kuna vijana ambao tumeajili wa kuwa wanatengeneza ama wanasaidia katika kutengeneza silage. E, kwa hivyo hii ndio machine inaitwa uh, silage making ama belen machine ambayo inatengeneza silage kwa njia ya kisasa. E, hii machine iko na viwango tofauti tofauti ama different parts ambayo inasaidia katika utengenezaji. E, hii inaitwa conveyor belt ambayo e, hii chakula ikichukuliwa na chukuliwa na shovel ama na vijiko inawekwa kwa mtambo. Ikiwekwa kwa mtambo inasukumwa ndani hapa kwa compression room ama hapa pale inafinywa. Kama vile mnajua ile manual tulikuwa tunatumia mbeleni ya kukanyanga na migusi kwa hizi tunatumia e, new technology ikiingia hapa kwa compression room e, ikifika kiwango 
hii inaitwa hii ni computer ambayo ina sense ikifika kilo kama 50 55 ina sense inakuambia acha kuweka so the conveyor belt inasimama inaanza compression ikimaliza kukua compressed hapa kuna kamba ambayo sasa inaifunga hii hii machine inaitisha automatically inaitisha sasa inaanza kujifunga inafungwa kabisa ikifungwa ikimaliza kufungwa thread kama moja mbili ama tatu ina automatic tena inafungua hii opener alafu inarusha hapa kwa wrapping paper ikikuja hapa hapa ndio utakuta sasa inazunguka hii tunaita wrapping paper ambayo ni modern inazunguka hivi inafungwa e, kama inazunguka inamaliza kufungwa inaliza kufungwa inamwaga inaangusha ikiangusha vijana wanachukua sasa wanaweka hapa e, ikiwekelewa hapa kuna watu wa kupima sasa ikichukuliwa wanapeleka kwa hapa kwa latiri tunajua huo mzigo ama hiyo bell iko na kilo ngapi ikipimwa hapa hapa kwa weight balance inawekwa inapimwa alafu inawekwa kwa ile store ambayo unaona tukijanga pale ambayo tumesaidiwa na mahala pa kuweka na national government pamoja na county government kupitia our assistant chief E, kwa hii machine yetu e, vile ime, ama vile imesetiwa ni so technological such that e, kwa dakika moja ama sekunde kama hamsini hivi inakuanga imetengeneza bill moja ya between 45 e, to 60 e, kilos kwa hivyo inatengeneza kwa haraka haraka kwa hivyo kwa siku tunaweza tengeneza bills mingi iwezekanavyo kwa hivyo ikiwa uko sasa inakaa muda wa siku kutoka 20 na moja na inakuwa tayari e, kwa kutumika Alafu kama ni kununua mawala wanataka kununua Kuna ofisi yetu pale Unaenda hapo unaongea na secretary Unalipa Unakuja unawekewa kwa gali yako Unapelekea ngombe yako Kama chakula mzuri ambayo imeifadhiwa vizuri Ambayo pia imeifadhiwa na njia inayo staili e, Ni vizuri hata kusama ya kwamba pale kwa konvea e, Tuko na e, ile tunatumia Ia fermentation Tunatumia kwa sahi kwa hizi Kwa sababu ziko ile stenji tulikuwa tunasema ni daft stenji Tunatumia mola plus lakini unaweza tumia hata molasses ama ecosa lakini kwa sisi sahi tunatumia mola plus kulingana na wataalamu zote ni mzuri kulingana ile mkulima anaweza pata kwa ajili rahisi so ikipigo so ndio tunasema sasa after 21 days kulingana ile utaalamu tumeitengeneza nayo pale inakuwa e, tayari kwa kupatiwa ngombe wako na utakuwa na chakula bora na chakula ambayo unaweza saidia mfuko wako kama ujiwavyo kwa ngombe kutoa maziwa mzuri lazima ikula chakula mzuri ili iweze kukua ngombe anastahili kukua ngombe anastahili ku, ku, kupata ndama karibu kila mwaka kila mwaka ngombe anastahili ku kukua de, de, kutengeneza viungo vyake vya mwili kwa ajili ya staili na hiyo tu itatokana kwa kutumia chakula bora na deposa sisi kama tumaini silage bellas tunaimiza wakulima watumie silage ya mahindi kwa sababu ni vyakula bora hata vinaifadhika vina kwa ajili ya staili kwa hivyo ningewasi wale ambao wako na mahindi wanaweza leta hata hapa kwetu tunawasiagia na zile choppers zetu ama the sledding machine tunawafungia na wabelen machine na wanaenda wanaweka vizuri kwa nyumbani kwa sababu unaviona Tukienda kuangalia kama hizi ya bazo tumeweka hapa hizi ni tani mingi lakini unaona zimehifadhiwa mahala pa kidogo kwa hivyo hata kwa hali ya kuweka kwa kuhifadhi ai staili uwe na shamba kubwa sana ama uwe na mahali pakubwa sana unaweza hata weka katika waiting room yako na ziko salama uwa iko sawa kwa muda wa ikimaliza siku 20 na moja inakuwa tayari kwa kufugwa na ngombe kwa kuliwa na ngombe e, lakini wakati unaenda kufuka tuseme uko na ngombe moja itakubidi tuseme unataka kulisha kilo kumi utakuja uikate utoe kilo zako kumi. baada ya kutoa kilo kumi, itakubidi uifunge tena ili utumie kesho kwa hivyo inakuwa vizuri e, baada ya siku na moja na kama unataka kutumia hata baada ya mwaka moja, bora tu usiifungue ikae kama imefungwa mpaka mwaka moja ishe ama miaka mbili ishe lakini wakati utaifungua inakuitakubidi wewe unaifunga kama ni hizo kilo kumi, kumi kila siku mpaka ishe pia tunafanya kazi hapa usiku na mchana kwa sababu kwa hii machine yetu bado ina generate power ndio vijana hasa wana connect e, jioni ndio unaona hapa kwa nini kwa mtambo hapa ina connectiwa hapa alafu inaamulika hapa kwa hivyo tunafanya kazi usiku mkutwa kwa hivyo ni machine ambayo ni ya manufaa sana e, pia kwa hii mradi yetu ya tumaini silage bellas e, tuko na watu ambao tumeajili na sana sana kwa kama hapa kwa Gubel tuko na watu saba ambao wanafanya kazi ya Gubel na utakuta ya kwamba tuko na vijana watano ambao wanafanya hii kazi. Kuanzia wa secretary pale ni kijana ni mwanalika 
pia the operator ni wanalika kwa hivyo ni watu watano tumeajili kwa mradi huu wakiwa vijana ndipo za duana kama wanaweza jiendeleza na wafurahia hii kazi ya ngombe ili iwe na watu wa kuridhi eh, pia katika ile panda nyingine ya shamba yetu ambayo tunakata mahindi tuko na watu kumi na kati yao watu kumi watu sita ama eh, wafanyikazi sita ni vijana kwa hivyo ya, itaonekana ya kwamba kama tumaini sari jiberas tunafanya ama tuna tunaimiza vijana waziingize katika kazi za ukulima kwa sababu zinalipa na ziko na uajili e, kwa hivyo tungependa vijana wengi wajiunge na sisi wale hawana ngombe wanunue ngombe ili waweze kufaidika kutoka na mradi wa Tumaini Sarage Belas kwa majina ni Motuma Kitonga kutoka hapa Tumaini kutoka hii mradi ya Belling ianze imetufaidi sana sisi kama vijana manake unapata tutaka, tutapata kazi imekirieti employment kwetu vile vile imetuwejesha kuwa tulandalandi hapa na pale tukombezi almost throughout alafu ina economize maneno Ukipa, ukitafuta pesa yako kama hapa uende ununue mbuzi haita kusungua kulisha unaweza kuja utukue mbilu moja hapa unailisha siku kama kumi sinaona hiyo ni kazi raisi sasa imetu, imetufaidi sana Tumeona na tumesikia vile mashini inatengeneza chakula cha ngombe. Sasa wacha tufuate ndio tujue vile hicho chakula kinafikianga mkulima ama vile kikundi kinauza. Mimi naitwa Jacqueline Mudani. Ni secretary manager to my dairy. After silage kitoka kwa shamba, mimi ndio nakaanga hapo kwa ofisi nikiuza and mostly our selling it depends on how the production from the farm is na wakati tunauza tuna consider mostly bay sababu ni wakulima tunauzia tunawauzia at a reasonable prices na sairenji yetu inakuanga mzuri sana pia prices za silage ina depend na venye mahindi iko kwa shamba kama saa hii vile mvua ilikatika saili mahindi haijaweka sana so tutaangalia venye mahindi iko na tutauza na bei nzuri ambayo farmers watakuwa wana afford mostly tunauzanga per kg tunauza at 15 shillings lakini kuna wakati mwingine wakati kama production na iko juu sana tunauzanga at 18 shillings per kg na kama tunakuwa tumepack in bales bale moja inaweza toka kutoka 50 kg up once up to 85 kg na hiyo mahindi yetu inasaidia sana sana especially kwa ngombe hata mbuzi unaweza alisha hata nguruwe unaweza pea silage sababu ina ukitumia silage it reduce the cost of feeding kwa ngombe na ngombe zitatoa maziwa mingi ni wakulima wengi wale ambao wamefaidika na haya masomo ya kutengenezea na kuwekea ngombe chakula na aswa kile chakula kinatengenezwa na kikundi cha Tumaini na Mary Saint Karemi ni mmoja wao. Manjina yangu mimi ni Mary Saint Karemi. Mimi ni mfugaji wa ngombe. Ja majiwa na kwangu ni hapa Itala Village na mimi nimefurahia kwa sababu ya kufuga na hii ngombe ilinisaidia na mambo mengi kusomesha watoto wangu na community inafaidika kwa sababu vijana vinakuzanga hapa zikafata kasi na hata watu wengine wamefurahi kwa sababu ya hii kasi kwa sababu wamekuzanga hapa wakapata kile mtu anataka mimi nilianza kufuga ngombe 2012 nilianza na ngombe mbili za majiwa nikaendelea nika nikaendelea na kununua ngombe zingine nikaongezea zangu mpaka sasa niko na ngombe 22 na jile nilikamua sahi nilikamua ngombe kumi ya mashita. Sasa hivi nimepata maziwa kwa ngombe. Ngombe moja ile inatoa maziwa mengi, inatoa lita 35. Na kuna zingine zinatoanga lita 
24 kuna nyasi na na e na kuna wakati wa na na na, na nyasi ile ya ngome tulipanda nikakatakata na nikaunganisha nika wakati wa mbua lakini kama wakati huu kuna wakati wa ukiangasi na kujanga ndio ina, inafanya ni nikata ni, ni, ni hii mahindi niweke kwa simu kiangasi ikiendelea nisukue wakati huo ni nipe ngombe zangu na wakati huo nilipea hiyo ngombe zimetoanga maziwa mengi mimi ninalimanga zangu niko na samba nilipanda zangu na nikanunua zingine sasa wakati huu ni wakati wa kuvuna nimenunua ni weke kwa simu yangu kwa sababu nikiweka kwa simu yangu itakaa wakati mrefu na nikiweka niki, kwa simu yangu ilinisaidia kwa sababu nitatoa wakati ile nataka kutoa na ukiweka kwa karatasi hata ukiweka kwa karatasi kwa karatasi ni mzuri lakini hiyo karatasi inaridhika kwa sababu kuna wakati kuna wakati zime inalaluka hiyo karatasi lakini ukiweka hapa kwa simo hapa ni mzuri kwa sababu hakuna kitu inaweza kuharibu hapa hapa ni mzuri kwa sababu ni nyumba hakuna kitu inakusumbua hapa hata kama ni ni ngombe zako wakati wa kupea hata ukiwa na mbua ni sawa kwa sababu ni nyumba na ngombe zangu wakati zikikula hii hii silence nimeona zimetoa maziwa mingi ukiweka huku zitakaa siku 21 kabla upe mpaka ikuwe sawa unaweka unafunikia na karatasi karatasi mzuri ufunike kwa sababu na uweke uweke kifuniko hapa juu na uweke mawe ya ku, ya, ya kufinya iwe sawa niko na masimu matatu na simu moja inawekwa lori moja ya mahindi ukinunua lori moja ama ukate kwako lori moja utaweka kwa simu moja sasa hata kama mimi niko na mashini yangu nimekatanga na hii mashini yangu umeona lakini si sap kama ila ya tumaini ndele ya tumaini ndele ni sap sap na inatusalidia inatusalimia tusaidia sana ni kwa bila tu mimi nimeona nimezoea kukata na hii yangu hasa nikatakata kwa sababu na kasi ni ndogo ya kukatia huku kwangu na kule ni mbali utafanya mambo mengi kuna wakati nilipeleka wakanisaidia wakani na kukata lakini wakati hiyo kulikuwa na mahindi kidogo e, nikaona kwa sababu mimi niko na gari yangu inaweza kubeba hiyo ukikata mahindi yako unazukua ubebe na gari yako ama u, u, utafute gari kwa wenyewe ibebe ipeleke hapo mudhiro ndele tumaini ndele ukatakatiwe hapo ifungwe wanakata alafu wakafunga waka, waka na karatasi wako na karatasi makaratasi yao walikufungia mzuri sana na hiyo challenge ni njuri alafu uletewe kwako mimi hakuna sinda nimeona kwa hiyo mashini ni njuri ni kwa vile tu nimeona hasa nikatia yangu kwangu